Fala pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui eu tô bem, obrigado a todas as mensagens que vocês me mandaram é, Eu literalmente tô bem Como vocês puderam acompanhar, a gente foi brutalmente atacado lá na UFSC Fizeram uma emboscada pra gente A gente tinha ido na terça-feira, se você for aqui no meu canal Você vai ver que o último vídeo foi postado na, na quarta ou na quinta A gente fazendo a pintura lá, lá na UFSC Das pichações, do, lá o patrimônio público E eu, eu quero levantar um ponto aqui com vocês É... Talvez eu não estaria falando com vocês aqui hoje. Eu estava com os meninos, os inimigos públicos, estava eu, Cochinaro, Bétega, Matheus Batista. E a gente foi um pouco ingênuo pelo que aconteceu, porque a gente fez a pintura lá na, na UFSC e depois a gente resolveu voltar avisando que nós iríamos voltar. E a gente estava voltando com cartazes para dizer que o MBL estava lá e que a gente estava convidando alguém do, do DCE para participar de um debate com a gente. Porém, a gente não esperava, isso foi uma chave que foi virada na minha cabeça, que quando a gente che chegaria lá, ia ter mais de 10 pessoas nos, nos esperando em uma emboscada que foi completamente armada. Porque foi o seguinte, vou contar aqui para vocês, a gente chegou, subiu aquela, aquelas escadas que vocês vão perceber no, no vídeo da pintura, quando a gente subiu, tinha duas pessoas mascaradas, eu vou pedir pro pessoal deixar aqui essas duas pessoas. É, vou, vou pedir pro pessoal também deixar o vídeo do, do qual eu quase levei a facada. Quando eu subi a escada que eu vi que tinha duas pessoas assim nos esperando, o Beto que ele subiu um pouco mais e eu fui para a direita. Quando eu fui para a direita, eu já saquei meu celular e fui falar com o pessoal, porque eles estavam falando que eram nossos apoiadores, então eu ia pedir para ele dar um, um, um salve na câmera, na câmera. Quando eu puxo meu celular que eu aponto para o cara e o cara vira o rosto e fala que não quer ser gravado, eu já achei estranho, então eu já comecei a olhar em volta. Quando eu comecei a olhar em volta, eu olhei para minha esquerda, eu vi saindo um cara do, do, de uma daquelas bilachas que a gente pintou. E ele veio na minha direção com a cara de raiva, parecia um, um cara... É... Claramente com o estereótipo de um skinhead Ele veio da minha direção E eu vi que ele tava com alguma coisa atrás Ou ele, ou ele tava arrumando um soco Quando ele chegou próximo, eu falei E aí, beleza? Eu tentei levantar meu celular Quando eu levantei, eu vi que o soco tava vindo Eu consegui desviar do soco, empurrei ele E logo, e logo em seguida veio um atrás de mim Com uma faca Então quando eu, quando eu empurrei o cara Eu olhei para trás e o cara com a faca Então ele jogou a faca no meu pescoço Eu consegui esquivar aqui O pessoal vai colocar aí na, na, na edição do vídeo E graças a Deus eu consegui escapar dali uh, naquele momento. Mas foi um momento assim, absurdo de desespero. Porque quando eu vi o cara vindo para minha direção, com sangue no olho e uma faca na mão, eu pensei, caramba, velho. Eu acho que é hoje. Eu literalmente pensei isso. E a minha reação foi, quando eu consegui esquivar daquilo, foi correr dali. Daí juntaram três em cima do, do Cochenaro, deram um soco no Betega, o, Bet o Betega caiu, eles levaram uma mina inclusive e eu vou deixar aqui um spoiler para vocês, a gente já conseguiu identificar uma das pessoas, eu não vou falar para vocês qual, qual é aqui, é, a gente vai, vai dar uma segurada nessa informação, mas já conseguimos identificar uma, da, uma das pessoas e o seguinte, essa mina ela tentou me abraçar por trás e pegar meu celular, eu consegui sair dela dando uma cotovelada, juntou três no, no Costenaro, juntou três no Costenaro, com, com o Mata Leão e eu consegui puxar um e a gente foi descendo a escada com mais dois nele. Daí eu consegui puxar outro e a gente conseguiu fugir. Inclusive, tô aqui com os meninos, eu vou, vou falar aqui pro passar aqui pro Batista pra contar a experiência que ele teve lá naquele momento. E aí galera, uh, bom, é o seguinte, uh, a minha experiência foi menos traumatizante que a deles, digamos assim, porque eu tava um pouquinho mais afastado e a galera não conseguiu nem chegar em mim direito. Mas é. Assim, acho que vocês já ouviram diversas vezes aí o que ocorreu, então acho que eu não eu contar de novo não vai mudar nada. Mas eu queria deixar claro aqui uma coisa, que vocês devem estar achando que a esquerda entrou numa contradição agora, e isso é uma perda para a esquerda, e, e eles estão se remoendo, sei lá. Mas não, cara, a esquerda ela está comemorando. A esquerda viu isso aí como uma vitória, como uma vitória, porque a boa parte da esquerda não trabalha sob a lógica de visualização, não sei o que, não, não. Se a gente for de novo na UFSC, eles vão estar tá lá para continuar o trabalho, 
E o que, que eu quero dizer com continuar o trabalho? Eles deixaram bem claro nas pichações. É morte, é homicídio. É isso que eles querem. Tinha diversas pichações lá dizendo Ah, você já matou um fascista hoje? Você já matou um nazista hoje? E eles consideram a gente nazista. Então, para eles, a gente tinha que estar tá morto. E foi isso que eles tentaram fazer. Então, para a esquerda, cara, isso foi uma vitória. Eles terem espancado o Bétega, terem torturado o Bétega, eles torturaram o Bétega. Isso foi uma vitória para eles. Que fique bem claro isso. E você pode entrar no Twitter, aí você vai ver um monte de vagabundo comemorando, dizendo que tinha que ter apanhado mais. Entre aí, façam vocês essa experiência, entrem no Twitter, entrem nos comentários, você vai achar um bando de vagabundo falando que ele tinha que ter apanhado mais. Falando que ele nem apanhou, passando pano. E, e detalhe, essa passagem de pano, ela é institucional. Isso aconteceu com a conivência da instituição da Universidade Federal de Santa Catarina. Porque aquela merda daquela universidade passa pano, a gestão passa pano, tudo aquilo ali é arquitetado. A gente foi pedir socorro para os seguranças e os seguranças fugiram. A gente foi pedir socorro para os seguranças e eles tentaram debater com a gente como se a gente fosse os errados da história. Tu, não é só os estudantes, não. É a UFSC, a própria instituição. Entrem no Instagram da UFSC. Entrem no Instagram da universidade. Vocês vão ver a nota deles lá. Vocês vão ver a nota deles. Eles botam, na, eles botam na nossa. Como se a nossa fosse nossa culpa. Que um dos nossos membros fosse, foi, foi torturado. Eles passam prando pra, pra tortura, pra tentativa de homicídio. É isso, isso que é a esquerda brasileira. E que fique claro, a gente não vai retroceder. A gente não vai retroceder. Porque a esquerda tá tendo isso como uma vitória. E vocês acham que a gente vai parar? A gente não vai parar não, velho. Só espera, só espera. É isso aí, pessoal. O Matheus aqui deu a voz e... e o fato é esse. Eles acharam que ah, quando os caras apanharem eles vão parar. A gente não vai parar. A gente não vai parar, a gente vai continuar. Até porque parar agora seria um ato de covardia. E a gente iniciou esse trabalho, o, tra... o, o, o modo pelo qual vocês me conhecem, vocês conhecem os meninos, é pela coragem. E como disse Aristóteles já muitas vezes, coragem é uma das maiores virtudes do homem. Então nós não vamos parar, eu espero contar com o apoio de vocês. Como o Batista bem, coloquei, bem colocou aqui, vocês viram aqui no vídeo, foi literalmente uma tentativa de homicídio. Eu fui um dos caras que, que foi tentar achar, falar com segurança e eles não deram apoio para gente. O agente federal, ele quis debater comigo, ele não veio dar suporte para gente. Não quis nem sequer fazer uma escolta, pasme. Ele não quis fazer uma escolta nossa até o estacionamento para a gente entrar na porcaria do carro, sendo que a gente tinha sofrido uma tentativa de homicídio. Olha só que absurdo. E tem um recado aqui especial. Reitor da UFSC, se prepare que a gente vai vasculhar o orçamento da UFSC. A gente vai vasculhar tudo o que está acontecendo ali. Sem querer, a gente mexeu num ninho de formiga muito grande. Eu não sabia, eu fiquei sabendo depois. Mas aquele setor do convívio que a gente entrou é um setor não só de alunos vagabundos que ficam pichando. É um setor onde existe... Existe ali uma comercialização de drogas. Existe ali o tráfico de, droga, de drogas influenciando aquela região dentro de uma universidade pública. Nada novo no Brasil. A gente sabe como o Brasil funciona. Mas aqui é o seguinte, a gente conseguiu dar luz para isso. A gente não vai parar e esse trabalho vai continuar sendo feito, beleza? Eu agradeço muito as mensagens que eu recebi e de coração. A minha mãe sempre fala comigo, velho. Eu não podia nem, talvez eu não estaria nem falando aqui com vocês. E aquela porra, aquela faca pega no meu pescoço. Minha mãe desesperada, velho. Então esses caras não estão de brincadeira. Ontem virou uma chavinha na minha cabeça. Esses caras não estão de brincadeira. A política é guerra. A política é guerra e eu preciso que vocês estejam com a gente. Porque a gente, tava, a gente tá arriscando a nossa vida pra estar tá mostrando essas coisas pra vocês. Que o Brasil real não é esse Brasil que tá na mídia. Não é o Brasil que tá na Globo. Não, não, é, não é o Brasil que a gente vê na mídia. O Brasil real é esse aqui. O Brasil real é o que a gente passou lá. Que a gente quase morreu tentando colocar o dedo na ferida e tentando mostrar coisas de poderosos, beleza? Esse é o Brasil real. Graças a Deus eu consegui passar por esse livramento e eu vou continuar aqui o trabalho. Espero contar com vocês, pessoal. Um abraço.